বৈষম্যের দেয়াল ভেঙে তৃণমূলের প্রতিভাকে জাতির সামনে তুলে ধরি আমরা প্রত্যন্ত গ্রামের নাফিজার শটে জয় দেখল বাংলাদেশ আশ্চর্য অন্যদিকে যান না লাকি তুই ঝামেলা আপনার জীবন কি ঝামেলা মুক্ত একটু অসতর্কতা বা অসচেতনতায় আপনার জীবনে ঝামেলা আরো বাড়িয়ে দেবে আপনার মূল্যবান অর্থে নিশ্চিত বিনিয়োগের নিরাপদ সমাধান রংধনু বিল্ডার্স অপূর্ব নির্মাণশৈলী আধুনিকতায় সকল সুবিধা সহ আপনার পছন্দের ফ্ল্যাট রংধনু বিল্ডার্স দর্শক কেমন আছেন সবাই আশা করছি দূরে কাছে যে যেখান থেকে এই মুহূর্তে আমাদেরকে দেখছেন সবাই ভালো আছেন সুস্থ আছেন আপনাদের সবাইকে ওয়েলকাম করছি প্রতিদিনের বাংলাদেশ আয়োজিত স্টার আড্ডা অনুষ্ঠানে আপনাদের সাথে আছি আমি রুহানি সালসাবির লাবণ্য শুধু আমি থাকলে তো হবে না স্টার আড্ডা বুঝতেই পারছেন আমার সঙ্গে আছেন একটি তারা সেই তারার গল্প আমরা শুনব যিনি বাংলার নাটকে এসেছিলেন অতিথি হয়ে তার প্রথম অভিনীত নাটক অতিথি অতিথি হয়ে এসে কিন্তু তিনি থেমে থাকেননি এ যাত্রায় তিনি জয় ছিনিয়ে নিয়েছেন প্রথম অভিনীত চলচ্চিত্র জয়যাত্রা এখান থেকে তিনি জয়টা ছিনিয়ে এনেছেন জয়ের গল্প গেঁথেছেন তো আজকে আমরা শুনব তার গল্প আমাদের সঙ্গে আছেন আমাদের দেশের গুণী অভিনেতা মোশারফ করিম যার অভিনয়ে কখনো আমরা কাঁদি কখনো আমরা হাসি অনেক অনেক স্বাগত কেমন আছেন হ্যাঁ ভালো বেশ ভালো আছি চমৎকার সময় কাটছে দৌড়া দৌড়ির মধ্যে আছি ঠিক আছেন তো হ্যাঁ এক ধরনের অন্য আনন্দে আছি কারণ আমি আসলে এই ধরনের বিষয়ের সঙ্গে আগে যুক্ত হইনি যে সিনেমার প্রচার এই প্রথমবার এবং এই কাজটা করতে আমার বেশ ভালো লাগছে জানো নিশ্চয়ই যে আমার সিনেমা হুব্বা যেটা উনিশ তারিখে মুক্তি পেল জি এসেও কলকাতাতেও এখানেও এবং সেইটার কাজই করে যাচ্ছি এখন তার মানে কলকাতা বাংলাদেশ একটু দৌড়াদৌড়ির মধ্যে আছে কাজে আচ্ছা আমরা কিন্তু মোবারকের গল্প দেখছিলাম দেখতে দেখতে আবার আমাদের সামনে হুব্বা এসে হাজির হলো তো এই যে ক্যারেক্টারের যে ট্রান্সফরমেশনগুলো হয় এক একটা ক্যারেক্টার ধারণ করতে তো একটু সময় লাগে আর্টিস্টের আমি একটু আপনার কাছ থেকে হুব্বা হয়ে ওঠার গল্পটা শুনতে চাই বিহাইন্ড দ্য সিন হুব্বা হয়ে ওঠার গল্পটা ব্রাত্য বসুর সঙ্গে আমি যখন প্রথম সিনেমাটা করি পশ্চিমবঙ্গে যেটা নাম ছিল ডিকশনারি ডিকশনারি করার সময়ই আসলে এই গল্পটা করবেন সামনে আমাকে নিয়ে ব্রাত্যদাতাই বললেন তো চরিত্রটা যখন জানলাম গল্পটা শুনে আমি খুব এক্সাইটেড হলাম যে এই ক্যারেক্টারটা আমি আসলে কবে অ্যাক্টিং করবো এবং আমার তরসই ছিল না মনে হচ্ছে কালকে শুটিং শুরু হলে ভালো হয় তো একটা সময় তো গেলই আসলে চট করে তো শুরু করা যায় না যখন শুরু করলাম আমরা তখনও টেনশন ছিল কারণ চরিত্রটা জটিল চরিত্রটা একই সঙ্গে একজন খারাপ মানুষের চরিত্রে নিঃসন্দেহে কিন্তু খুবই একই সঙ্গে এন্টারটেনিং খুব মজা আছে ক্যারেক্টার কমেডি আছে মানে বহু স্তরী একটি চরিত্র অনেকগুলো শেড এই ক্যারেক্টার অনেকগুলো তো দেখ এই চরিত্রটা খুব লোভনীয় ছিল তো করলাম এখন তো দেখতে পাচ্ছি তো দর্শক বেশ ভালোভাবেই নিল এবং দর্শক খুব খুশি তো কাজটা আসলে দর্শকের জন্য করি দর্শক যখন খুশি হয় তখন মনে হয় যে সাকসেসফুল আমি যে মোশারফ করিমের ডেট পাওয়া যায় না তিনি বলছেন যে হুব্বাই কবে শুটিং শুরু হবে কবে অ্যাক্টিং করবে সেই জন্য তিনি অপেক্ষা করছেন হ্যাঁ একদম মুখিয়েছিলাম আমি আসলে তার মানে হুব্বার তো অবশ্যই কোনো স্পেশালিটি আছে ডেফিনেটলি ডেফিনেটলি আচ্ছা আমি দারুন একটা চরিত্র শুটিং এর কথা শুনতে চাই হুব্বার শুটিং এর কোন মেমোরিটা আপনাকে বেশ তারা দিচ্ছে যখন আপনি স্ক্রিনে দেখেন দর্শক হিসেবে আমাদের কিন্তু এক রকমের এক্সপেরিয়েন্স হয় আর যিনি অ্যাক্টিং করেছেন বিহাইন্ড দ্য সিনগুলো জানেন তার কিন্তু ইমোশনের জায়গাটা অন্য রকম হয় তো আসলে শুটিং সেটের কোনো গল্প যদি আমাদেরকে বলেন মানে ওই অর্থে খুব খুব মজার ঘটনা কিছু বলার চেয়ে আমরা খুব সিরিয়াস হয়েই ছিলাম এবং খুব হেল্পফুল সবাই যাতে অভিনয়টা ভালো হয় তার দিকে যত্ন একদম 
সকলেই সিনেমার সঙ্গে জড়িত সকলেই সেই চেষ্টাটা করে গেছেন তো সেটা বেশ ছিল কিছু ইম্প্রোভাইজেশনের বিষয় ছিল সেগুলো আমি আসলে সিনেমা যারা দেখেছেন তারাও বলেছেন এবং আমি যারা দেখবেন তারাও বুঝতে পারবেন গাড়ির মধ্যে একটা ইম্প্রোভাইজেশন আছে আমার শিশুর সঙ্গে একটা বিশেষ বিষয় নিয়ে আমি বলতে চাচ্ছি না সেটা খুব দারুণ খুবই দারুণ খুব মজার ভালো লাগবে মানুষের হুব্বাকে মোশারফ করিম দশে কত দিবে মোশারফ করিম হুব্বাকে কোনো নাম্বার দেবে না কারণ এই নাম্বার দেওয়ার কাজটা হচ্ছে দর্শকের তো অবশ্যই একটা কাটখোট্টা ব্যাপার আর কি আসলে হুব্বার প্রেমে তো মোশারফ করিম পড়েছে তো একজন প্রেমিক প্রেমিকাকে তো নম্বর টম্বর দেয় না সে শুধু ভালোবাসে তো হুব্বাকে মোশারফ করিম ভালোবেসেছে আচ্ছা ভালোবেসেই হুব্বাকে মোশারফ করিম ধারণ করেছে ক্যারেক্টারটা নিয়ে যখন স্টাডি করেছেন বা হুব্বা হয়ে উঠেছেন কোনো চ্যালেঞ্জ ফেস করেছেন যেহেতু সেই অনেকগুলো নিজেকে কিভাবে আপনি প্রিপেয়ার হ্যাঁ সেটা তো ছিল এইটা আমার কাছে খুব বেশি আমি জটিল ভাবে কখনোই দেখি না এটা যে কোনো ক্যারেক্টারের ক্ষেত্রে খুব জটিল ভাবে বা শক্ত ভাবে আমি দেখতে চাই না আচ্ছা দেখতে চাই না চেয়েও ব্যাপার হচ্ছে আমার আমার প্রকৃতিটাই আসলে এমন আমি গল্পটা শোনার পরে আমি চরিত্রটা যখন গল্প বলেছেন তখন থেকে চরিত্রটাকে দেখতে পাচ্ছি যে এই লোকটা কেমন তারপরে সেই গল্পটা মাথায় থাকে চরিত্রটা মাথায় থাকে তারপরে তো একটা দীর্ঘ সময় এই দীর্ঘ সময় চরিত্রটা মাথার মধ্যে ছিল এবং একটা সময় হয় কি ওই এমনিতেই হঠাৎ বসে হয়তো এই তোমার সঙ্গে এরকম বসে গল্প করছি এর মধ্যে হুব্বার একটা বিষয় মনে যে এর মধ্যেই হুব্বারে আচ্ছা এই জায়গাটা তো এরকম হতে পারে এই লোকটা এরকম এরকম করে যখন মাথার মধ্যে গল্পটা থাকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বিষয় হুব্বা সম্পর্কিত বিভিন্ন চরিত্র সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় আমি আবিষ্কার করি এসে যায় আর কি এসে যায় ব্যাপারটা এরকম বললেই ভালো হয় এবং সেই সবের উপর নির্ভর করেই আসলে চরিত্রটা ফাইনালি করা হুব্বা মোটামুটি কতদিন শুটিং করেছেন আর কোথায় কোথায় লোকেশন ছিল হুব্বা অলমোস্ট সব মিলিয়ে মাসখানেক আচ্ছা মাসখানেক কলকাতার আশেপাশেই আর দীঘা मध्यप এটা খুব আমার কাছে মনে হয় জরুরি কাজের ক্ষেত্রে আর দেখা গেল যে সবাই যদি খুব রিল্যাক্ট্যান্ট থাকে তখন তখন কাজটার প্রতি ওই জোরটা কমে যায় আর কি মনে হয় যে একটা সবাই কোনো মতে করছে দরদ নাই সেটা ভালো লক্ষণ না তো সেই জন্য সব সময় সেটে মোটামুটি আপনি সিরিয়াসই থাকেন না দা ক্যারেক্টারটা সব সময় সিরিয়াস থাকি না গল্প টল্প করতে তো করতে ভালোই লাগে মজাও করি মানে শুটিং এর শেষ হলে গল্প করেন না শুটিং এর মধ্যে কারণ ক্যারেক্টারটা তো মাথার মধ্যে আছেই ওটা নিয়ে আর সমস্যা নাই এর মধ্যে থেকে বাকি যখন শর্ট নাই তখন তো গল্প গুজব হয় এটা কোনো সমস্যা নাই আচ্ছা থাকে না যে শুটিং করতে গিয়ে অনেক সময় অনেক বিপদে পড়তে হয় বা খুব মজার কোনো মেমোরি থাকে বা কষ্টেরও মেমোরি থাকে এরকম কোনো মেমোরি কি আমাদের সাথে হুব্বার ক্ষেত্রে ঘটেনি এরকম হুব্বার ক্ষেত্রে ঘটেনি সেটা মোশারফ করিমের জীবনে তো অনেক অনেক চরিত্র এসেছে অনেক চরিত্র তো মোশারফ করিমের মনে পড়ে মনে দাগ কেটে আছে যেমন আমার একটা চাকর নামে একটা নাটক ছিল বাংলা ভিশনে গিয়েছিল এই কাজটা করার সময় এটা আমরা খুব টেন্সড হয়ে গিয়েছিলাম যে এই কাজটা একদম একটা রেলগাড়িতে হ্যাঁ শুট করার কথা তো সেই জন্য সেই মতো টিকিট টিকিট কাটা হয়েছিল কিন্তু তখন কি একটা সমস্যা ছিল যে কারণে লোকজন এত বেড়ে গেল যে আমাদের আমাদের বগির মধ্যে বাইরের লোকজন ঢুকে একদম ভর্তি হয়ে গেল এবং সেটা আর কোনোভাবেই সরানো যাচ্ছিল না তো ডিরেক্টর খুব পাজল হয়ে গেল তো বলে যে এখন কিভাবে শ্যুট করব কারণ এত লোক থাকলে কিভাবে তখন আমি ডিরেক্টরকে বললাম যদি এইভাবে ভাবা যায় যে এই যে লোকগুলো যারা ঢুকে গেল এই লোকগুলোকে তুমি ভাড়া করে এনেছ এরা প্যাসেঞ্জার এবং এরা শ্যুট শেষে পেমেন্ট নেবে তোমার কাছ থেকে যদি তেমনি করে ভাবো তাহলে কিন্তু তুমি দেখবে যে হ্যাঁ ঠিক আছে তো ওই এটা ওকে হয়তো সাহস দিল তারপর সেইভাবেই কাজটা শুরু হলো এবং একটা ভিড় ভর্তি কামরা একটা একদম লোকজন ভর্তি সেটা খুব ভালো লাগলো কিন্তু মানে আরও প্লাস করলো যাই হোক আমরা সন্ধ্যা পর্যন্ত ট্রেনে শ্যুট করা সিলেট পর্যন্ত গেলাম ফেরার পথে যা কিছু ফুটেজ ছিল সেটা ওই আখাউড়া স্টেশনে ওখানে বসে একজন কম্পিউটারে 
কপি করছিল আর কি কার্ড থেকে আর কি কপি করার শেষ এরকম একটা অবস্থাতেই জালনার বাইরে থেকে একটা হাত এসে ল্যাপটপটা নিয়ে চলে গেল সারা দিন তা আমরা তো জাস্ট দেখছি যে ল্যাপটপটা নিয়ে যাচ্ছে চিৎকার করছে কোনো লাভ নাই ওর মধ্যে আমাদের সব সারা দিনে শুট করা কি করব কি করার আছে শুধু জানলাম যে কার্ডের কার্ডগুলোকে ফর্মেট দেওয়া হয় নাই সো কার্ডের ভেতরে আছে তো সেই কার্ড নিয়ে আসলাম পরে এসে কার্ড যখন প্যান্ডেলে দেওয়া হলো কার্ডের ফুটেজ ওপেন হচ্ছে না তো তারপরে এই সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ইঞ্জিনিয়ারিং যে জানে এরকম একজন লোককে ধরে তারপরে সেই ফুটেজ উদ্ধার করা হলো তো এটা একটা একটা অদ্ভুত এই মুহূর্তে মনে ফাইনালি এবং সেই দেখলাম যে খুব কষ্টের কাজ খুব বিশ্বের কাজ এবং সেই কাজটার জন্য অ্যাওয়ার্ডেড হলাম প্রথম আলোর তো একটা রেজাল্ট থাকে এরকম মনে হয় আর কি এরকম অনেক ঘটনাই আছে এখন সব মনে পড়ছে যেহেতু অনেক অনেক চরিত্র ধারণ করেছেন সো অনেক ঘটনা থাকবে সেটাই স্বাভাবিক তো এরকম যেরকম একটা ট্র্যাজেডির মধ্য দিয়ে ভালো কিছু হলো মজার কোন ঘটনাটা আপনার মনে পড়ে একবার এটিএম ভাইয়ের সঙ্গে সঙ্গে অভিনয় করছে এটিএম সামসুজ্জামান জি অরণ্য আনোয়ারের নাটকে তো উনি আমাকে দৌড়াচ্ছেন আমি দৌড়ে পালাচ্ছি আর কি এটা কেমন করে করলাম আমি এখনও জানি না সামনে একটা গাছ ছিল গাছটা একটু এরকম খুব সোজা না একটু এরকম আমি দৌড়ে গাছে উঠে গেলাম দৌড়ে আমি কোনো দিন গাছে উঠিনি কেমন করে উঠলাম রিমহো অবাক নিচে দাঁড়িয়ে এসে তাকিয়ে আছে আর আমি উপরে বসে অবাক যে আমি এই গাছটা কীভাবে ওয়ান টেকে ওটা টেকেই ছিল না তো যে গাছে উঠতে হবে কেউ বলেনি তো ও সামনে গাছ পেয়েছি গাছে উঠে গেছি তো ওইটাই আমার মনে হয় যে খুব ডুবে থাকলে হয়তো এটা সম্ভব এখন হয়তো আমার মনে হয় যে না পারবো না দৌড়ে একটা গাছে উঠে যাওয়া ওই মোমেন্টে সেটা পসিবল হয়েছে মোশারফ করিম অনেক অনেক ক্যারেক্টার ধারণ করেছে ভেতরে মোশারফ করিমের মনে দাগ কেটে আছে তার অভিনীত কোনো একটি প্রজেক্ট হতে পারে সিনেমা হতে পারে নাটক কোন চরিত্র আমার মুশকিল হয় কি আমি অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমার অধিকাংশ কাজই দেখা হয়নি আচ্ছা তার কারণ হচ্ছে যে কাজ দেখার পরে আমার মনে হয় যে এই জায়গাটুকু হয় না এটা সেটা নিয়ে আমার অনেক অনেকক্ষণ মন খারাপ থাকে তো দেশ ওয়াই দেখা হয় না আর নিজের কাজ দেখতে একটা কেমন আচ্ছা কিন্তু বিহাইন্ড দ্য সিনের এক্সপেরিয়েন্স থেকে আপনার কোনটা তারপরেও আমার যদি প্রিয় চরিত্র বলা হয় তার মধ্যে অনেকগুলো চরিত্রই 420 তে যে ক্যারেক্টারটা করলাম ওইটা তারপরে টেলিভিশন ফিল্মের ক্যারেক্টারটা থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বারের ক্যারেক্টারটা তারপরে কবুলিয়ত নামা নামে একটা নাটক লাভলু ভাই ডিরেকশন আর কাজী সাইদুল ইসলামের রচনায় সেটা অবশ্য এখন ইউটিউবে কি অন্য কি একটা নামে যেন যায় আচ্ছা কিন্তু মূল নাম ছিল কবুলিয়ত নামা ওই চরিত্রটা ভাই আমরা আরও কথা বলবো আপনার এই বিশদ অভিনয় জীবনের আরও এক্সপিরিয়েন্সগুলো শুনবো একটা ছোট ব্রেক থেকে ঘুরে আসি প্রিয় দর্শক আপনারা দেখছেন প্রতিদিনের বাংলাদেশ আয়োজিত স্টার আড্ডা নিয়ে নিচ্ছে একটি ছোট্ট বিরতি ব্রেকের পর আবার দেখা হচ্ছে এমনভাবে চলতে থাকলে একদিন আমাদের পার্টির নাম জনগণ ভুলে যাবে ওরা অলরেডি আমাদের নাম ভুলে গেছে আমাদের নিয়ে জনগণের কোনোই মাথা ব্যথা নেই দেশ ছেড়ে পালানো ছাড়া তো কোনো রাস্তা দিচ্ছি না শফিক সাহেব পালানোর আগে চুরি পড়তে ভুলবেন না কিন্তু দেখুন যে কোনো আন্দোলনে ছাত্রদের একটা বিশেষ বড় ধরনের ভূমিকা থাকে আগামী কালকে ভার্সিটিতে একটা কালচারাল অনুষ্ঠান আছে ওখানে যে কোনো কাউকে পাঠিয়ে দিয়ে একটা বোমা বাস দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীদের মুখোশ উন্মোচন করতে সজা আমাদের শিকারী চোখ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আমি সাকসেসফুল হয়েছি কিন্তু পঁয়তাল্লিশ বছর বিবাহিত জীবনে আমি কখনো রুনাকে সারপ্রাইজ করতে পারি আমিও আখির বাবা মার ছবিগুলি সরাতে পারি ইনফ্যাক্ট সরাতে চাইও না বাবা মা তো বাবা মাই ও কাখির ও কামার বাবা আমি রেডি মা কোথায় রেডি হচ্ছে মা যখন খুব সকালে ঘুম থেকে তুলে স্কুলের জন্য তারা দিত খুব রাগ হতো এখন বুঝি মায়ের সেই তারার কারণে আজ আমি সফল সংসার জীবনেও আমি সুখী ওর মতো হাজব্যান্ড পেয়ে তোমার সারপ্রাইজ দেওয়ার বয়স না 
विश्वास और आस्था है, बेचे था के शकुल संपर्क, और शेि संपर्क को अटूट रखा कर जन्नो, निश्चिंत बिनियोग करो, रंग धनु कमाशियल कंप्लेक्स। राजधानी प्रगति शरणीर कुरील बिशरुडे, पुनर्व बिखा जो मेरु कोर पांच टी बिल्डिंगे, शतरु लोखो स्क्वायर फीटर रुपोर, शर्बाधिक आधुनिक सुजुक सुविधानी प्रदर्शक ब्रेकर पर शब्द के वेलकम कुछ आरो एक बार अपना रा देखते हैं प्रतिदिन एक बांग्लादेश आए जीतो स्टार आता अमीर हनी सलसा विल लाबुन अपना देश आते आते अमर शंगे आते हैं गुनी उभिनेता मुशर्रफ कोरिम आरो एक बार शागुतो भैया ब्रेकर पड़े अमर मुशर्रफ कोरिम के जीवन एक बेश किचु एक्सपीरियंस शुन्शीलम � जो विषय दागी एक जोन लोग ताकि नहीं है ये सुने लिखा था ये तो विषय है कि जो ये टिपिकली वो जो कम बायोपिक बोल ले तो आरो अनेक किचु उठे ऐसा उन्नो भावे बायोपिक जबने लेकिन तो डॉक्यूमेंट्री तो ना तो फिक्शन है जेटा हो यार कि शिक्षित्रे जो दी जिने लिख चेन तार नी जोशोत तीनी क्या मन करे देख चेन। अल्टीमेटली ये एक टा तो शील पूजा दी बोली। तो शेखेत्ते तो तार एक टा शाख होर थाके। सो अमरा कौने कौने शंभादी आचे जेस शंभाद पुत्री का छापा हुए चे। ये टा मके एक बार मुस्तवा मनोर सर बोले चिलेन। ये देख बे जेस पुत्री का एक टा खुनेर खबर छापा हुए चे। उटा तुम्ही किंतु वो ही खुनेर घटना नहीं है एक जोन उपन्यास शिक्षा मोत करके उपन्यास लिखे चंन तार मोत देखें तूने उनार नहीं जो श्वानिक भावना और एक मिथ्या कथा है तो ठीक है लियो तो कल्पना आगलो तो कल्पना आगलो तो मिथ्ये शेष शब्द मिशेल दिए उन्हीं उटा लिखे चंन शेठा तुम्हें कीने सेल्फी रख बे when you play a real story on the screen, or a real character, how did you experience that? How did you experience that? I mean, actually, when I was doing it, I was doing it for a long time, I was doing it for a long time, I was doing it for a long time, I was doing it for a long time. I was doing it for a long time. Yes, I was doing it for a long time. I was doing it for a long time, I was doing it for a long time. कारण शारीरिक दिक्ता मतलब खूब ये भावे काज करते के लिए खूब लिमिटेड हुए जा और संभव ना आते जैसे एकदम शिमित हुए जाए शिमा बहुत हुए जाए ये नहीं था किंतु मानसिक दिक्ता तो आश्ले अशिम अनेक नेर कोनो ई नहीं मतलब शेष नहीं तो शेष जगत के हुब्बर मानसिक दिक्ता के धारा चिस्ता टाइ बेशी चिल जीवन अनुद आमी विशेष कोड़ी जीवन अनुद दास एक टा कुब तार्चियारा संगे मेले ना एमोन एक जन लोको करते पड़े। ओके। हाँ। हम्म। आमर कच्चे मनो है यार की। जो दी जीवन अनुद दास एक छोभी ना पीता हम रा छोभी ना देखता हम ताले मर की करता हम। हम्म। तेरो जो तार्चियारा संगे मेले ना एमोन एक जनो करते पड� तो देवदास के तो पृथ्वी के ऊपर कौन देखे नहीं? तेरे ना तेरे तेरे नाम भूमि का है जे जगलो था के यार की शेष अब चोरी चोगलो तो शेरा तो बनाना ही है शुले 
ultimately. ওই যেটা বলছিলেন যে মানসিক জায়গাটা যেন খুব স্পষ্টভাবে দর্শকের কাছে অভিনয়ের মাধ্যমে বোঝানো যায় ওটা সবচেয়ে জরুরি আমার কাছে মনে হয় তো সেটা করতে গিয়ে হুব্বা আসলে কোন সময়ের সেই সময়ে বেঁচে ছিল এরকম কারো সাথে আপনার কোনো এক্সপেরিয়েন্স আছে কথা বলেছেন না না সেটা হয়নি আচ্ছা সেটা হয়নি এমনিতে বিচ্ছিন্ন ভাবে শুটিং টুটিং করার পরে এবার যখন আমি একটা সময় একটু চেন্নাইতে ছিলাম সেখানেও একটা লোক পেলাম সে বলল যেকে দেখেছি যে ভয়ঙ্কর ছিল তার কিছু অভিজ্ঞতা সে বর্ণনা করলো এই আর কি তো তারা আবার ওর দলে দলের কাউকে কারো সঙ্গে আমার তার সঙ্গে ছিল এরকম কারো সঙ্গে দেখা হয়নি কিন্তু ভয়ঙ্কর ছিল এটা আপনি শুনেছেন মোশারফ করিমের সাথে হুব্বার কোনো মিল আছে কোনো দিক দিয়ে একটু ছিটে ফোটা না একদমই নাই একদমই নাই কিন্তু মানুষের থাকে না সকল মানুষের তো রাগ আছে যে আছে মেজাজ তো দেখা গেল যে আমার সেই মেজাজটাকে হয়তো এখানে ব্যবহার করেছি কোথাও কারণ প্রত্যেক চরিত্রের মধ্যে অভিনেতা নিজে থাকেন যে চরিত্রে অভিনয় করেন উনি নিজেও থাকেন যদি না থাকতেন এত এত চরিত্র তো মানুষের আমার তো একটা ধরন আছে আচ্ছা ব্যক্তি মোশারফ করিম কখন রাগটা আর কন্ট্রোল করতে পারে না মানে চব্বিশ ঘন্টা কোনো লোকই রেখে দেখে না রেখে থাকে না সেটা সম্ভাবনা কোনো সুস্থ লোক তা আমার রাগ সে অর্থে খুব কমই রাগি কিন্তু ওই যারা খুব কম রাগে তারা নাকি যখন রেগে যায় বেশি হ্যাঁ মানে কোন সিচুয়েশনে আর কন্ট্রোলটা থাকে না নিজের উপরে থাকে না আমি আসলে সহ্য করি যে কোনো শুটিং করতে গিয়েও অনেক এই অসুবিধা সেই অসুবিধা এটা আসেনি ঠিক মতো ওটা ঠিক মতো আসে না এই কথা শুনছে না এরকম নানান কিছু হয়তো হ্যাঁ তার মধ্যে কেউ ছবি তুলছে কিন্তু চরিত্রে আমি আছি চরিত্র নিয়ে চিন্তায় সবচেয়ে বেশি এই সময়ের রাগটা হয় যে যখন আমি খুব নিবিষ্ট থাকি বা নিবিষ্ট হওয়ার চেষ্টা করি সে সময় কেউ ডিস্টার্ব করলে তখন খুবই খেপে যাই আমি পরে একটু পরেই আমার খারাপ লাগে যে এত খেপাটা ঠিক হয়নি এই খারাপ লাগাটার জন্য খুব বিরক্ত লাগে খারাপটা না লাগলে বেঁচে যেত আমি শ্রদ্ধেয় ব্রাত্য বসু যিনি আসলে ওখানকার শিক্ষামন্ত্রী তার সাথে আপনার আগেও কাজ হয়েছে ডিকশনারিতে এবং ওখানে কিন্তু আমাদের নাটকগুলো বেশ জনপ্রিয় সেখানে তো আপনার ফ্যান ফলোয়ার আগে থেকেই ছিল তো এখন যখন আপনি এক্সপিরিয়েন্স করলেন প্রিমিয়ার শোতে সেই এক্সপিরিয়েন্সটা কীরকম ছিল তো আসলে যেটা আমরা অপেক্ষা করছিলাম যে নিমন্ত্রিত যারা আছেন তারা কি বলেন দেখার পরে আর কি তো সেটা খুব অসাধারণ ছিল মানে বের হওয়ার পরে সবাই খুব বললেন এবং সেখানে খুব সিনেমা বিষয়ক বোদ্ধা অনেকে ছিলেন অনেকে তো একজন তো এই কথাটা বললেন যে আমি সবচেয়ে খুশি হয়েছি যে দারুণ মজার দারুণ এন্টারটেনিং একই সঙ্গে রোমহর্ষক কিন্তু কোথাও অতি নাটকীয়তা নাই একদম ঠিকঠাক মতো বানানো এরকম পরিমিতি বোধ ছিল তো প্রশংসাটা খুব ছিল এবং সবাই খুব হ্যাপি এর মধ্যে কয়েকজন বললেন যে আর একবার দেখবেন এই আর কি এই যে যখন একদম সরাসরি রেসপন্সগুলো পাওয়া যায় সেটা তো যে কোনো অভিনেতার জন্যই খুবই প্রেশাস তো এক্সপিরিয়েন্স শুনলাম এক্সপিরিয়েন্সটাও ভালো আমি কি একটু হুব্বার কাছ থেকে হুব্বার খুব গালাগালি করে এরকম একটা লোক তো অবশ্যই খুব মেজাজি তো সে যেটা করে যে ওই মেরে ফেলার ক্ষেত্রে সে একটা অর্ডার দেয় যে পইতে কেটে দেবো মানে পইতে তো এরকম করে পরে তো ওইটা সে দেখায় বলে যে ওকে পইতে কেটে দেয় মানে পইতে কেটে দেওয়া মানে ও শেষ সেটা একটু হুব্বার মতো করে বলবেন হুব্বার মতো হয় নাই হুব্বার মতো করে এই ওকে পইতে কেটে দেয় কাছা কাছি হইছে আর এর মানে আমরা যদি শ্রদ্ধেয় ব্রাত্য বসুর কাজের প্যাটার্ন দেখি সেখান থেকে হুব্বা কিন্তু একদম আলাদাই আমি বলবো আপনি আসলে হুব্বা নিয়ে তার উপরে আস্থাটা কিভাবে রাখলেন ভালো করবেন এটা তো বোঝাই যায় বোঝা যায় এইভাবে যে আসলে ডিকশনারি করতে গিয়ে যে মেশামেশি তাতে একটা মানুষকে জানা যায় তাকে যেভাবে জানলাম অনেকগুলো গুণ তো উনি উপন্যাস লেখেন এবং সেটা চমৎকার লেখেন এবং নাটক লেখেন উনি নাটকে অভিনয় করেন মঞ্চ নাটকে মঞ্চ নাটকের নির্দেশনা দেন উনি সিনেমায় অভিনয় করেন সিনেমার নির্দেশনা দেন 
এবং আমি খুব বিস্মিত অনেকগুলো কাজ উনি খুব ঠিকঠাকভাবে করেন আমার আস্থা ছিল যে বা ভালো না করলেও করতে না পারলে উনি এটা হাতই দেবেন না উনি এমন একজন ওনার যদি মনে হতো যে না এই কাজটা আমি আমার না আমি করতে পারবো না তাহলে উনি এটা করতে নিই না এইরকম একটা কনফিডেন্স ওনার সঙ্গে ওঠা বসার মধ্য দিয়ে আমার তৈরি হয়েছে যে কারণেই আমি করলাম আপনি ওপার বাংলায় গেছেন উনি এখন বাংলাদেশে আছেন কিভাবে আপ্যায়ন করছেন আপ্যায়ন কোনোভাবেই করছি না রাত্রদা এমনিতে আমাদের মতো নেই শিল্পী তো বেসিক্যালি উনি উনি খুব ভালো অভিনেতা কিন্তু খুবই ভালো অভিনেতা ওনার চাওয়াগুলো খুব খুব সহজ সাধারণ খেতে পছন্দ করেন খেতে পছন্দ করেন বাংলাদেশের ভর্তা তার ভাল লাগে ভর্তা ভীষণ ভর্তা পছন্দ করেন তো সেই চেষ্টা করতেছি আর নানা পদের ভর্তা দিয়ে নানা পদের ভর্তা ভর্তা আপনি কি খেতে পছন্দ করেন আমি আসলে বেসিক্যালি খেতে পছন্দ করি অনেক কিছুই তো আছে তার মধ্যে আমি একটু নরম খিচুড়ি পছন্দ করি সবজি দিয়ে লটকা খিচুড়ি যেটাকে বলে যেটাকে বলে ওইটা ওইটা আর সঙ্গে হয়তো একটু একটা ডিম ভাজা আর একটু ঘি এই আচ্ছা পান্তা ভাত পছন্দ করি ইলিশ মাছ পছন্দ করি লটকা খিচুড়ি ইলিশ মাছ যদি সবকিছু মিলিয়ে সময় ম্যানেজ করতে পারি এর মধ্যে একটা কাজ করার খুব ইচ্ছে আছে এটা হয়তো সুন্দর অঞ্চলে গিয়ে করতে হবে এরকম কিন্তু সময়টা এখনো ঠিকঠাক করতে পারি নাই যদি করতে পারি তাহলে এই কাজটা করবো আমি আর কি ওকে আনরিলিজড কোন কাজ আছে যে প্রজেক্ট করে রেখেছেন হ্যাঁ এর মধ্যে তো বৈদ্য নামে একটা কাজ করে রাখলাম আচ্ছা নিয়ামুল মুক্তার আর একটা হচ্ছে আমাদের ফজলুল কবির তুহিন আমার বন্ধু আমাদের দলের নাট্যকেন্দ্রের শুধু প্রতিদিনের বাংলাদেশের দর্শক না সকলকে যারা আমাকে ভালোবাসেন এবং ভালোবাসেন না তাদের সকলের প্রতি আবার বলা আমি সিনেমাটা করলাম হুব্বা এটা পশ্চিমবঙ্গে মুক্তি পেয়েছে আমাদের এখানেও মুক্তি পেয়েছে সবাই দেখছে এবং আমি আনন্দিত এবং আপনাদের অংশগ্রহণের কারণেই আমরা আসলে কাজ করতে পারি এবং সেই কারণেই কাজ করি আপনারা ভালোবাসেন বলেই একটা দায়িত্ব চাপে যে আমাকে তো ভালোবাসে সো আমাকে একটু ভালোভাবে কাজটা করতে হবে তো এই কাজটা খুব সেইভাবেই করেছি এবং আমার খুব প্রিয় একটি চরিত্র আমি এই চরিত্র হাজির হয়ে যাব সবাই খুব ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আজকের মতো বিদায় নিয়ে নিচ্ছি